Oke, okay, selamat datang di program aplikasi ekspedisi dan keuangan dengan saya Ahmad Yusuf Arif dan saya uh, beralamat operasi di di sini di legenda wisata dan ini nomor HP saya dan alamat Gmail dan pin BB. Jadi jika anda ingin konsultasi atau tanya jawab tentang sistem aplikasi bisa invite pin BB saya. Oke, kita akan membahas yaitu kali ini saya akan membahas masalah bagaimana cara modifikasi pembuatan program dengan menggunakan Fox Pro. Dalam hal ini adalah modifikasi pada form outbound. Ya, di sini saya siapkan guide-nya yaitu bagaimana cara membuat form input atau edit data outbound. Yaitu pertama create form outbound seperti di bawah ini. Nama formnya adalah INP pasien. Nah, seperti ini ya, kita lihat prakteknya. Nah, di sini saya punya project ya, namanya outbound. Ya, kalau kita lihat di sini eh uh, sebentar saya tes dulu ini outbound. Kalau kita build yaitu build itu berarti dia kita execute, kita compile sekaligus kita bikin file Excel. Nah, dia akan menuju ke projectnya dia outbound Excel. Ya. Begitu ya. Kita lihat dulu sebelum build kita lihat outboundnya ini ada di file outbound SCX. Jadi saya membuat project nama project di file Excel. Kita lihat ya. Saya membuat file project. Bentar, bentar. Jadi saya membuat file project itu saya bagi-bagi ke dalam folder-folder seperti ini. Ini project utamanya ekspedisi di sini, tapi untuk project-project sub projectnya itu ada di file Excel. Seperti yang tadi yang saya sebut yaitu ada outbound. Nah, ini outboundnya di sini. Begitu ya projectnya. Sedangkan untuk formnya diambil saya pisahkan di dalam form di sini. Jadi di sini ada namanya outbound titik SCX dan SCT ya. Kita kembali ke create project outbound. Ini sudah jelas ya. Di sini ada foldernya ada uh, outbound SCX kalau kita lihat modify nah ini seperti ini tadi bagaimana yang saya sebut di dalam guide di sini adalah pertama kita harus create ini outbound create outbound darat laut dan udara model create nya seperti yang saya punya seperti ini ya nanti kalau anda mau niru juga bisa konsepnya seperti ini kemudian selanjutnya adalah di sini ada CMD simpan bagaimana sih itu form itu nanti ketika di execute ini kita siapin tombol <tuh> tombol untuk menyimpan dan tombol batal kita lihat ya tombol simpan dalam button command ini kita klik dua kali dia akan menunjuk pada source program seperti ini nah ini logikanya di sini jika nomor rekam itu nomor resinya kosong dia yang tadi isi Kemudian di sini nah ada database-nya nanti kita lihat nanti kita lihat ya. Trans ini ada database-nya. Kemudian program mempertanyakan jika sudah benar maka dia append blank. Dia nyimpan semua append blank pada trans ini record baru dengan eh, apa namanya? desain yang ada di sini. Desain form yang ada di sini. Ini adanya di dalam, ini semua adanya di dalam form tadi. Ada di dalam form ini, jelas ya? Oke, kembali. Nah ini, Dan tapi kalau dia datanya sudah ada, artinya edit. Kalau ini saya bagi dua, ini adalah menambah. Kalau ini adalah edit. Kalau edit, ya berarti dia cukup hanya menimpa tanggal, tapi nomor resi jangan, karena dia harus unik. Nah, ini dia menyimpan tanggal sampai ke via di sini dengan informasi yang ada di dalam form yang di sini, oke, okay. oke okay, jelas ya, 
Kemudian lihat guide-nya berikutnya adalah ini sudah simpan seperti ini. Kemudian bagaimana untuk keluar? Nah, lihat kita lihat. CMD keluar klik untuk yang klik keluar di sini kita klik dua kali dia akan memberikan uh, inisial kosong kemudian kembali ke pemanggilnya menu dari dia ya oke kita lihat lagi gate-nya ini wah ini kita lihat ada lagi data environment ini bagaimana itu terjadi kita lihat jadi form ini tentunya harus didukung oleh database database-nya penciptaannya ada di perhatikan di sini saya klik di sini klik di sini klik kanan mouse kemudian di sini ada data environment klik kemudian ini cancel kemudian pada posisi di sini data environment outbound check di sini klik kanan mouse kemudian kode ini pilih kode nah di sini dia jadi objeknya adalah data environment prosedurnya ini nah ini di sini pada saat loading program untuk database nya contoh di sini cek select berarti dia select 1 2 dan 3 seterusnya poswin dbf outbound dbf tmp kirim kota mobil dan seterusnya ya oke okay. kemudian oke okay, kita uh, lanjut ya ke sesi berikutnya ini durasi terlalu lama nanti kita bahas setelah uh, data environment ini nanti kita bahas ke pom berikutnya ya pom list oke okay, saya kira cukup sekian jika anda ingin belajar atau ingin custom program tentunya saya sudah siapkan di sini nanti hubungi saya aja ke sini program atau usaha anda apapun saya akan create dan dijamin akan sesuai dengan usaha anda ya dan saya pun jualnya insya Allah 24 jam karena kami punya e, bisa merimut komputer anda dengan tim power ya mungkin anda yang di dunia di dunia jaringan atau internet pernah mendengar istilah tim power kami akan lakukan itu sekalipun anda luar pulau di Kalimantan seperti customer saya saya juga uh, remote menggunakan tim power oke okay? saya kira cukup sekian dulu terima kasih atas perhatiannya dan bye bye